ഹലോ ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാട്ടർ കഫേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ഐറ്റം ഒന്നല്ല ബേക്കിങ്ങും ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഒരു പക്ക സാധാരണ നോർമൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാജിക്കറി പൂരിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാജിക്കറി ആ ഒരു ബാജിക്കറിയിൽ തമ്മേൽ ഞാൻ കൊടുത്തതുപോലെ ഒരൊറ്റ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മാറി മാറി അതെന്താണെന്ന് ചിലവർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു ബാജിക്കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതുപോലെ രണ്ട് ഉള്ളി ഒരു ക്യാരറ്റ് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരല്പം മല്ലിയില കറിവേപ്പിലയില നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക ക്യാരറ്റ് അത്യാവശ്യം ഒന്നും മതിയാവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എടുക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഉള്ളി എടുത്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് പച്ചമുളക് ഇട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒഴിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതേ കപ്പിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വെള്ളം എടുക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മളെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ടോട്ടൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു നാല് വിസിൽ വരെ വിസിലാകുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുറിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് വിസിലിൽ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു അളവിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വിസിൽ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കറിവേപ്പിലയാണ് അതിൽ നിന്ന് കറിവേപ്പിലയും പറിച്ച് കാച്ചാനായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലും പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്താണെന്ന് കാണാം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മിൽക്ക് പൗഡർ ഇത് നാട്ടിലതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഗൾഫിലെ പാൽപ്പൊടിക്ക് അത്ര മധുരം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ അമൂല്യമൊക്കെ പാൽപ്പൊടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മധുര മധുരമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി മധുരമുള്ള ഉള്ളതാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുകിട്ട് കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കുക ശേഷം ആ ഒരു ഉള്ളി ഇല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വയലണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയനാൽ മതിയാവും ഇനി അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ട് നമ്മുടെ ബാജിക്കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് താളിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ പാൽപ്പൊടി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒരു തവി കൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു അല്പഭാഗം ഉടച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയും കടുകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് താളിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാജിക്കറി ഇവിടെ റെഡിയായി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിനിൽ കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാജിക്കറിയാണിത് ഈ ഒരു കറിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രദർ ആൻസർ എൻജിനീയറിങ്ങിന് ചെന്നൈയിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ താമസിക്കാൻ വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുള്ള മെയിൻ റെസിപ്പിയാണിത് പൂരി ബാജി അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണിത് നല്ല അഭിപ്രായം നേടിയ റെസിപ്പി കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ര
ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ തന്നെ എരിവ് കുറച്ചും കൂടി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരുപാട് കുറയ്ക്കരുത് കേട്ടോ ഒരുപാട് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ മിൽക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നല്ലേ അപ്പം പിന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല രണ്ടെണ്ണം എന്തായാലും വേണം അതിൽ കൂടുതലുള്ള ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് മല്ലിയിൽ വെച്ച് അലങ്കരിക്കുക ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ബാജിക്കറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും അതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും മൂന്നും കൂടി ഈ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തേങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ അതെല്ലാം പൊട്ടിച്ച സമയത്ത് ഇതാ കുറേ പൊങ്ങും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ചിലപ്പം പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരുവ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ തിന്ന് കഴിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറച്ച് ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിന് കേട്ടോ പൊങ്ങ് അപ്പോൾ ഇത് കാണാനുള്ള നല്ലൊരു കൗതുകം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി ഞാൻ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അത് അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി ഉടനെ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്